Nazarbayev University Foundation Preparation Subject Entrance Test по математике. Это обязательная часть вступительного экзамена для поступления на Foundation Nazarbayev Университет. Независимо, в какую из школ ты идешь, именно он становится для многих непреодолимым препятствием. Что же в нем такого? Чем он сложен и как выстроить линию подготовки к этому экзамену? Об этом мы поговорим в очередном выпуске на канале математического учебного центра MSDC. Поехали! Предметный тест по математике проводится в формате теста. За 60 минут вам нужно будет решить 30 вопросов. Максимальное количество баллов 120, но это не означает, что вес одного вопроса 4 балла. Нам доподлинно неизвестно принцип номинирования того или иного количества баллов за каждый конкретный вопрос, но мы также рискнем предположить, что вес вопроса прямо пропорционален сложности. Все вроде бы легко, не правда ли? Кстати, а вы знаете, где лучше всего готовят кнуфипед по всем предметам, а также SAT Reasoning, SAT Subjects? Конечно же в MSDC. За процесс подготовки отвечаю лично я. И мы всей командой болеем за каждого сдающего тест. Лезем из кожи вон и делаем невозможное. У нас регулярно стартуют группы, а по воскресеньям мы проводим бесплатные пробные тесты, а также делимся большим количеством материалов, которые начинали собирать еще в 2010 году, когда был первый набор в Назарбаев университет. Наш паблик «Дорога в Назарбаев университет» в ВК – это площадка для обмена информации, обсуждения горячих вопросов, а также доведения последних новостей про поступление в Назарбаев университет. Ссылка на наш паблик в описании. Главный киллинг фактор – это время. Вопросы выстроены таким образом, что решить их не заставляет сложности. Но в условиях стресса и когда у тебя есть только две минуты на один вопрос, справиться успешно хотя бы с половиной заданий становится не так уж и легко. Поэтому подготовку нужно начинать уже вчера. Рассмотрим список основных разделов и тем по ним в разрезе описания экзамена. Согласно официальному силабусу, который вы можете скачать на сайте Назарбаев университета, ссылку на него я оставлю в описании, основных тем всего 4. Я перечислю их все с небольшой детализацией. Первое. Теория чисел. Вы должны уметь выполнять арифметические операции, знать, что такое понятие factor, multiple, common factor, highest common factor, уметь возводить в квадраты, извлекать квадратные корни, работать со степенями и также знать порядок выполнения действий в алгебраических выражений. Также вы должны знать понятие пропорций, процентов и уметь обращаться с арифметическими и геометрическими прогрессиями. В общем-то и все. Второе. Алгебра. Хорошо, великолепно знать алгебру уровня 8 и 9 класса казахстанской программы. Третье. Геометрия. Здесь вы должны знать свойства всех фигур на плоскости в пространстве, знать основные формулы площадей, объемов, свойства пропорциональности, признаки равенства треугольников, уметь использовать в случае необходимости тригонометрию. И любая геометрическая задача будет вам по плечу. Но делать это нужно очень быстро, ведь на один пример отводится всего лишь 2 минуты. Четвертое. Измерение. Вы должны уметь находить периметры, площади, вы должны уметь измерять длины окружностей, площади секторов, длины дуг окружностей, а также вы должны уметь переводить единицы измерения из одной системы в другую. Любому одиннадцатикласснику, более-менее добросовестному и усердному в изучении математики все эти темы знакомы. Также он вполне способен решать задачи ЕНТ по ним. Поэтому проблем с набором проходных баллов быть не должно. Но это в случае, если вы способны решить все задачи в установленное время. Для того, чтобы понять, насколько сложен тебе тест, скачай официальный пробник. Ссылку я оставлю в описании. Пойми свои слабые места и вперед за подготовку. В качестве материалов я рекомендую. Первое. Сборники SAT Subject Mass Level 1 и Level 2. Но только те Темы, которые будут на экзамене. Задачник с Канави – это классика, и тот, кто прорешает задачи оттуда, сможет заодно и поступить в ведущие вузы мира. Третье. Сборники ЕНТ математической грамотности. Четвертое. Учебные материалы, выпущенные под брендом CIE – это Cambridge. Уровня IGCSE – абсолютно все. И уровня A-Level – только те темы, которые есть в упомянутом силабусе. Кстати говоря, кто не знает, какое количество баллов необходимо набрать на Нуфипед математики, рекомендуем посмотреть наше видео с описанием процесса поступления на Foundation. Ставь лайк, если уже подписан на наш канал, и ставь лайк и подписывайся на наш канал, если еще нет. В целом экзамен не сложный, необходимо выработать правильную линию подготовки. Представляю вам мой экшен план. Первое. Понять, сколько у тебя есть времени до экзамена. В Астане и в Алматы экзамен проходит в самом начале марта, далее с перерывом неделю в других городах. Второе. Ознакомиться с пробным тестом на сайте. Именно тест на сайте должен стать для вас ориентиром. Третье. Приобрести, скачать, позаимствовать необходимую литературу для подготовки. В нашей группе в ВК ты с легкостью найдешь весь необходимый материал. Четвертое. Изучить все темы. Изучать и понять очень качественно, прорешать кучу заданий по всем темам. Пятое. Проходить периодически симуляции этого теста. Это можно сделать 
сделать, например, у нас. А если ты не из Астаны или Алматы, то за символическую плату можно приобрести пробник. Шестое. Подписаться на наш канал и следить за обновлениями, ведь у нас в планах снять видео лекции по каждой теме экзамена. Седьмое. В назначенный день собраться и показать свой лучший результат. Восьмое. Самое главное. Получая от процесса подготовки и волнительного подвешенного состояния удовольствия. Да-да, именно так. И тогда непременно удача будет на твоей стороне. Мы верим и знаем, терпение и труд приведут тебя к вершинам, а нуфипед будет всего лишь одной из множества ступеней, успешно пройденных тобой. Надеемся, что тебе была полезна информация в данном выпуске. Подписывайся на наш канал и жми лайки, если хочешь, чтобы видео выходили чаще. С вами был Артур Жусупов и математический учебный центр MSDC. Увидимся!